Now in this video, let's continue number 6 to number 10. But before we will do that, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Na pwede kayong mag-PM sa akin, isend nyo yung email ad nyo para isend ko sa inyo yung mga libreng printable na reviewers. Otherwise, kung hindi kayo makahintay sa email, pwede kayong pumunta dito sa Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupong yan. Para ma-download nyo agad-agad yung mga libreng printable na reviewers. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages natin. Number 6. Let's find the value of x dito kung saan ito ay exponent lang ni 2. So, 2 na may exponent na x minus 1 greater than 32. Now, gamitin natin itong 2 na yan. Okay? 2 times 2 equals 4 times 2 equals 8 times 2 equals 16 times 2 equals 32. So, umabot na tayo ng 32. Kopyahin natin si greater than. Kopyahin muna natin si 2 na may exponent na x minus 1. Itong 32 na ito, Yung base natin ay isulat natin yung 2 para pariho silang 2. I-count natin kung ilang 2 ba ang nagawa natin dito. 1, 2, 3, 4, 5. Therefore, yung exponent dito sa 2 ay 5. In other words, itong 2 na may exponent na 5, that is equals to 32. Now, since itong base natin, ay pariho na silang 2. Pariho silang 2. So, doon tayo mag-focus sa ating mga exponents. x minus 1 is greater than 5. Itong uh, variab variable natin na x, i-keep lang natin yan kasi ipagsama natin yung mga like terms. So, itong minus 1, since pang minus siya dyan, kung i-transfer natin maging plus 1 yan siya. In other words, nag plus 1 tayo to both sides para makancel si minus 1 dyan. So, x is greater than 5 plus 1 and that is equals to 6. So, therefore, ang value ni x must be 7, 8, 9, 10 or any number greater than 6. Now, kung sakali lang na itong number 6, this is greater than or equal to, bali, meron siyang greater than, wait, or equal to, so, include mo sa sagot si 6. Include mo sa sagot. Pero, sa number 6 kasi, greater lang ang nandyan, kaya ang sagot ay any number greater than 6. So, magsimula ka sa 7. Now, let's do number 7. Na dito sa number 7, meron tayong greater than or equal to. So, gagawin natin si number 7. 5 na may exponent na x plus 3, greater than or equal to 25. Again, obvious naman na ang perfect square ni 25 ay 5. So, madali lang yan siya. Pwede nating i-erase na lang natin yan. And that is 5 na may exponent na 2. Ngayon, pariho na sila ng base. Kaya dito tayo mag-focus sa mga exponents. x plus 3 greater than or equal to 2. Ipagsama ang mga like terms. So, i-keep natin si x dito. Itong plus 3 since pang plus siya. Kapag ma-transfer, maging minus 3. So, therefore, x must be greater than or equal to 2 minus 3. That is negative 1. Therefore, ang sagot dito, any number na greater than or equal to negative 1. So, include natin si negative 1. Meron tayong 0, 1, 2, 3, or any number 
greater than or equal to negative 1. Number 8, dito naman tayo sa less than. 3 na may exponent na x plus 2 less than 27. Again, gamitin natin si 3. 3 times 3 equals 9 times 3 equals 27. Or kung obvious na sa inyo na itong 27 na ito ay pwede naman siyang perfect yan na cube. So, cube root of 27 is equals to 3 or see 3 cube that is exactly equals to 27. Otherwise, i-count natin kung ilang 3 ang nagawa natin dito. 1, 2, 3. Tatlo. So, 3 ang exponent natin. Kopyahin natin sa kabila yung 3 na may exponent na x plus 2. Pariho na sila ng base. Doon tayo mag-focus sa mga exponent. x plus 2 less than 3. Ipagsama ang mga like terms. Itong plus 2 since pang plus siya kapag matransfer sa kabila, magiging pang minus sa 3. So, x less than 3 minus 2 that is equals to 1. So, since si x ay less than 1, kaya ang sagot dito ay magsisimula sa 0, negative 1, or any number less than 1. So, kung i-double check natin ang equivalent ni x, example, ito ay 0. So, 2 na yung exponent niya kasi 0 plus 2, that is 2. So, ang 3, num uh, 3 squared, that is equals to 9. Ang 9 ay less than sa 27. Again, kung ang x ay equals to negative 1, so negative 1 plus 2, that is 1. So, kung ang exponent na 1, of course, 3 lang siya, so 3 is less than 27. Next, dito naman sa number 9 at number 10, kung titingnan nyo, itong number 9 ay pariho lang yan siya sa number 7, pariho lang din yan siya sa number 8, kung saan itong number 4, uh, hanapan mo lang, i-multiply mo lang, 4 times 4 equals 16, times 4 and that is equals to ilan ba yan? 64 so meron na tayong 64 so ibig sabihin itong 64 na yan that is 4 na may exponent na 3 or 4 cube so doon ka lang mag focus sa mga exponents ang gagawin mo lang 4 ay 3 pala yan ito 3 x minus 1 less than so, pwede na nyo na yung isolve, ipagsama ang mga like terms. Dito naman sa number 10, ganun din ang gagawin mo. Ito ay 49, so for sure that is, uh, isulat natin, 7, 3x plus 2, less than or uh, less than or equal to 49. Yung 49 na yan, that is 7 squared, tapos idugtong nyo lang yung x dyan kasi may x pa yan. Ngayon, pariho na yung base. So, ito lang yung i-focus nyo yung mga exponents niya. Again, ipagsama yung mga like terms. Kung nahihirapan kayong paano yan i-solve, pwede kayong, pwede nyo i-search yung mga dati na natin na-upload. Algebra, idugtong nyo lang yung name natin para ma-sort out lahat ng na-upload na natin dati. Uulitin ko lang. Pagdating sa mathematics, madali lang yan. Basta wag nyo lang pangunahan ng takot. Sa next na video, ito naman ang abangan nyo kung paano ito gawan ng equation. Thank you and God bless.